हेलो एवरीवन आई एम दीपिका वर्किंग एज अ क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर इन नर्सिंग डिपार्टमेंट फ्रॉम आरपीआईटी कॉलेज टुडे इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट एग्जामिनेशन ऑफ पेरिकार्डियल फ्लूड पेरिकार वट इज पेरिकार्डियम द हार्ट इज सराउंडेड बाय अ प्रोटेक्टिंग प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन दैट इज कोल्ड द पेरिकार्डियम प्रोटेक्शन ऑफ पेरिकार्डियल फ्लूड कैसे होते हैं नॉर्मली पेरिकार्डियल जो मेम्ब्रेन होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करती है पेरिकार्डियल फ्लूड को इन अ हेल्थी एडर देर इज अप टू फिफ्टी एम एल टू क्लियर स्टोकलर फ्लूड नॉर्मली ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लूड इज प्रेजेंट बिकॉज द रेट ऑफ फ्लूड प्रोडक्शन एंड एब्जॉर्बन आर अबाउट द सेम जो भी हमारी स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लूड है वो क्या है नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं तो इसकी जो प्रोडक्शन और एब्जॉर्बन होती है वो सेम होती है फंक्शन ऑफ पेरिकार्डियल फ्लूड क्या हो सकता है द फ्लूड एक्ट एज लुब्रिकेंट फॉर द मूवमेंट ऑफ मूवमेंट ऑफ हर्ट रिड्यूसिंग फ्रिक्शन एज हर्ट पम्प्स ब्लड ब्लड नॉर्मल कंपोजिशन ऑफ पेरिकार्डियल फ्लूड क्या क्या हो सकती है इसमें ये क्या मेडअप होती है हाई कंसनट्रेशन ऑफ लाइक कौन कौन सी होती है एल डी एस इलेक्टेड डिहाइड्रोजनीज प्रोटीन या फिर फ्यूल इम्पोसाइट्स वट इज़ पेरिकार्डियल इफ्यूजन पेरिकार्डियल इफ्यूजन क्या होते हैं इसमें एक्सेसिव पेरिकार्डियल फ्लूड प्रेजेंट होता है पेरिकार्डियल फ्लूड किससे हम कन्फर्म करते हैं एक इको कार्डियोग्राम होता है उससे हम क्या करते हैं इसको कन्फर्म करते हैं लार्ज एंड रेपिडली एक्यूमलेटिंग इफ्यूजन अगर कोई कुछ लार्ज रेपिडली एक्यूमलेट हो रहा है इफ्यूजन के अंदर तो उससे क्या हो सकता है कार्डियक टेम्पोनेंट हो सकता है जो कि एक लाइफ थ्राइटिंग कॉम्प्लिकेशन है जिससे क्या करता है वो पस क्या करता है वो पुश करता है प्रेशर किस पे डालता है यानी कि वेंट्रिकल्स को क्या करता है वो पुश करता है पेरिकार्डियो सेंटेसिस क्या होता है पेरिकार्डियो सेंटेसिस एक प्रोसीजर है जिसमें हम पेरिकार्डियल फ्लूड को रिमूव करते हैं पेरिकार्डियल कैविटी से इसमें हम क्या करते हैं एक नीडल को यूज़ करते हैं फर्स्टली हम इसमें अल्ट्रासाउंड करते हैं देन उसके बाद हम नीडल्स को नीडल की हेल्प से इसको परफॉर्म करते हैं डायग्नोस्टिक इंपॉर्टेंस ऑफ पेरिकार्डियो सेंटेसिस क्या होता है ये रिलीव प्रेशर फ्रॉम हार्ट यानी कि हार्ट से ये प्रेशर्स को रिलीव करने में हेल्प करता है और इसमें शोइंग द कोज ऑफ एबनॉर्मिलिटी क्या क्या हो सकती है कैंसर कार्डियक परफोरेशन कार्डियक ट्रोमा कंजेस्टिव हार्ट फेलियर वेंटिकुलर एनिज्म और इन्फेक्शन कलेक्शन ऑफ पेरिकार्डियल फ्लूड कैसे होएगा फाइव एम एल पेरिकार्डियल फ्लूड कलेक्टेड इन किस चीज़ में लेना हमने रेड और ग्रीन जो टॉप ट्यूब होती है उनके लिए लाउंड ई डी डी ट्यूब फोर सेल्स के लिए यूज़ करनी है यानी कि सेल काउंट के लिए टू टू फाइव हंड्रेड फ्लूड इन अ क्लियर कंटेनर फॉर साइटोलॉजी के टाइप ऑफ पेरिकार्डियल फ्लूड इसमें कितने होते हैं टू टाइप्स के होते हैं ट्रांसजुडेट और एक्जुडेट ट्रांसजुडेट क्या होते हैं मोस्टली किसके कारण कोज होता है लाइक हार्ट फेलियर हो गया सिरोसिस हो गया या कोई भी रेडिएशन थेरेपी होगी उसकी वजह से हो सकता है टिपिकल फ्लूड एनालिसिस रिजल्ट क्या क्या हो सकता है फिजिकल करेक्टरिस्टिक कैसे दिखेगा फ्लूड अबियर लाइक क्लियर होएगा प्रोटीन लेवल कितना होएगा इसमें लो लेस देन जीरो पॉइंट फाइव ग्राम पर डी एल और कोलेस्ट्रोल लेवल लो लेस देन फिफ्टी पर डी एल लेवल पैरलर सिरम जैसे कि हमने सीमन उसमें किया था वो सेम एज ए सी लेवल इसका भी सेम रहेगा सेल काउंट कितनी होगी लो होगी लेस देन हंड्रेड एम क्यूब स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होगी लेस देन 1.015 पॉइंट जीरो वन फाइव एक्जुडेट क्या होता है मोस्टली किसके कारण होता है इन्फ्लामेशन मेगनेगेंसी इन्फेक्शन की वजह से होता है तो इसमें हम क्या क्या रिजल्ट यानी कि फ्लूड एनालिसिस होता है यानी कि फिजिकल करेक्टरिस्टिक क्लाउडी और टर्बिड होएगा प्रोटीन लेवल हाई होएगा कोलेस्ट्रोल लेवल भी हाई होएगा एल लेवल लेस देन टू हंड्रेड माइक्रो पर लीटर सेल काउंट ग्रेटर देन हंड्रेड एम एम क्यूब स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होगी ग्रेटर देन वन पॉइंट जीरो वन फाइव नेक्स्ट है फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ प्लूरल फ्लूड कैसे होता है नॉर्मली हम पेरेंट्स हम क्या करते हैं इसमें सैंपल लेते हैं पेरिकार्डियो फ्लूड का जिसमें इसका कलर का है कलर्ड स्लो और क्लियर दिखाई देता है एबनॉर्मल रिजल्ट में गिव क्लियर द कंडीशन और डिजीज प्रेजेंट एंड में इंक्लूड अगर बैरिकार्डियल फ्लूड में मिल्क की अपेयरेंस होगी तो उसमें क्या होगा लिम्फेटिक सिस्टम में कोई प्रॉब्लम होगी रेडिस पेरिकार्डियल फ्लूड होगा तो उसमें क्या क्या इंडिकेट करेगा फ्लूड में प्रेजेंस हो यानी कि ब्लड का प्रेजेंस होना होगा नेक्स्ट है क्लाउडी थिक पेरिकार्डियल फ्लूड क्या करेगा ये इंडिकेट करेगा प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और वाइट ब्लड सेल्स नेक्स्ट है केमिकल एनालिसिस ऑफ पेरिकार्डियल फ्लूड टोटल फ्लूड इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं टोटल प्रोटीन एल लेवल कोलेस्ट्रोल लेवल ग्लूकोज लेवल 
नेक्स्ट है माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस ऑफ पेरिकार्डियो फ्लूड नॉर्मली पेरिकार्डियो फ्लूड हैज स्मॉल स्मॉल नंबर ऑफ इसमें क्या होता है डब्ल्यू बी सी होते हैं लेकिन जो रेड ब्लड सेल्स वो नहीं होती और माइक्रो हो चुकी है रिजल्ट इन एन इवेलुएशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स प्रेजेंट में इंक्लूड क्या क्या प्रेजेंट होता है उसमें टोटल सेल काउंट यानी कि इसमें क्या होता है इंक्रीज होता है जो डब्ल्यू बी सी होती है वो किस में देखने को मिलता है इन्फेक्शन या अदर कोज या फिर पेरिकार्डियस कार्डाइटिस हो रखा हो डब्ल्यू बी सी डिफ्रेंशियल में क्या होता है इंक्रीज होती है न्यूट्रोफिल किस में देखने को मिलता है अगर कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रखा हो साइटोलॉजी किस लिए करते हैं हम फोर कैंसर स्टडीज के लिए हम ये साइटोलॉजी करते हैं उसके बाद इन्फेक्शन डिजीज टेस्ट भी हम कर सकते हैं किस चीज़ के लिए ग्राम स्टेनिंग बैक्टीरिया कल्चर और एडो एडोनोसाइन डी एम एनेज एडोनोसाइन डी एम एनेज हम क्यों करते हैं ट्यूबर क्लोसिस की को चेक करने के लिए हम इसमें ये एडिनोसाइन जो डी एम एनेज है वो टेस्ट है वो करते हैं हम इसमें इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन मेल मी ऑन डी एट द रेट आर पी आई टी डॉट कॉम थैंक यू